Bueno, contame un poco cómo fue tu experiencia, tu llegada a la isla, eh, bueno, por aquel entonces. Bueno, la llegada a la isla nos embarcamos, el, salimos del regimiento el, el 13 de abril y llegamos a las islas el 15. Así que estuve exactamente dos meses en Malvinas, porque el 15 de junio nos volvieron a embarcar ya en calidad de prisionero de guerra en el Canberra para volver a, al continente. Bueno, yo era un soldado eh, de, de infantería, encargado de la parte de arsenales, y nuestra misión era llevar municiones a las primeras líneas y y mantener abastecido todo lo que sea parte de armamento. Eh, básicamente esa era nuestra tarea. Y bueno, en referencia a esta anécdota, una vez que, que decíamos, una vez llevábamos unos misiles de silo guiado eh, para las primeras líneas y una vez que hicimos contacto con la gente que debía... Eh, utilizar esos misiles nos encontramos que esta gente no sabía, bueno, nuestros compañeros mejor dicho, no sabían cómo utilizarlo y nosotros tampoco ni el oficial de ellos ni el nuestro y abriendo los los, los cajones donde se encontraban estos misiles eh, tenían efectivamente una una ¿cómo se llama? un manual de instrucciones, solo que estaba en árabe, en inglés, en árabe y en francés. Así que hay que ver cómo efectivamente, tuvir, qué fin tuvieron esos misiles, si pudieron ser usados y si, en el caso de haber sido usados, si dieron en el blanco. ¿no? Y respecto a la rendición, fue un tema muy duro, ver arriar tu bandera debe ser una de las cosas más duras que te pueda pasar eh, como soldado y como ciudadano argentino. Es un momento durísimo, eh, muchos compañeros nuestros eh, incluso lo vivimos con muchísima pena, muchísima pena, eh, y lo que me gustaría entonces decir es que hay toda una presunción de que el pueblo argentino nos dio la espalda y, todo, y yo no creo que haya sido así. Y voy a dar una anécdota respecto de esto. Cuando llegamos, eh, nos tomaron prisioneros, nos embarcaron en el Canberra, cuando llegamos al puerto de Aluar, en Puerto Madryn, una vez que bajamos el pueblo de Puerto Madryn, salió a la calle a detener los camiones para saludarnos. Yo dejé mi rosario en Puerto Madryn. Eh, me parece que eso da cuenta de que el pueblo argentino efectivamente no olvidó la cosa Madryn, no olvidó a sus soldados. Eh, Ocurre que después las circunstancias en las que vinimos a Buenos Aires eh, de noche se internaron al, en, en una institución militar que era Campo de Mayo, estuvimos un par de días, bueno, todo eso a, ayudó y acompañó el, a, a este proceso que después se fue dando con mayor... Eh, eh, que se fue avivando como, un, como una presunción de, de lo que había sucedido, de lo que había hecho el pueblo con nosotros. Y efectivamente el pueblo respondió en la medida que pudo. Cuando debió haber respondido, respondió. Y de hecho, a unos pocos días, eh, se, el, tuvo que dimitir el, el gobierno y e inmediatamente se empezó con el proceso de, de democracia. El pueblo argentino hizo lo que tenía que hacer. Eh, así que, bueno, básicamente esa fue mi experiencia en Malvinas y en la vuelta. ¿no? ¿Y de qué manera vivís en lo personal eh, bueno, las discusiones que se dan hoy en día en torno, una vez más, eh, de las islas y además, eh, bueno, todo este apoyo que se da eh, en la región? Me parece excelente, excelente el apoyo que estamos eh, teniendo en estos momentos de Latinoamérica. Me parece que es, ojalá se, 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 se mantenga. Las situaciones son otras, estamos hablando de una América Latina eh, fortalecida, una América Latina económicamente mucho mejor, con un mercado interno de todos los, los pueblos latinoamericanos importante, y, la, y en particular la recuperación industrial argentina es importante, el, el tema de 
la energía nuclear, el tema de las fabricaciones militares. La, la... Esto no quiere decir que uno sea un pro militarista, pero efectivamente uno el, al sentir que el plan espacial de Argentina vuelve a tomar estado eh, de, de acción, que, el, el, que el, se fabrica un helicóptero propio, que las eh, eh, centrales en, de energía atómica empiezan a funcionar, eh, bueno, está dando cuenta de una recuperación que supongo yo debe estar sucediendo también en el resto de Latinoamérica y por eso el Reino Unido reacciona de la manera que está reaccionando. Producto de los problemas que tiene, eh, lo, lo que hace es reaccionar como un, eh, como un león herido, digamos, ¿no? Que no es una metáfora muy feliz, pero es lo único que se me ocurre ahora. Y... Eh, sí. No, y te iba a preguntar, es que existen pocas cosas que unifican tanto al pueblo argentino como la cuestión eh, malvina. Todo, ¿Qué a que ver, todo lo, que, todo lo que tenga que ver con la soberanía territorial siempre unificó al, al pueblo argentino. Ocurrió una movilización muy importante y un debate gigantesco respecto del canal de Bill, eh, con los hielos continentales. Eh, bueno, todo lo que sea eh, el reclamo eh, de soberanía territorial siempre fue acompañado por el pueblo argentino. Entonces, Malvina no fue la excepción. ¿no? Eh... Sí, me preguntabas. No, bueno, era eh, esto, el tema de, de por, qué, por qué estamos movilizando en la, en la sociedad. No, no, bueno, y aparte, bueno, en este caso, Malvinas, más allá de quien llevara adelante la, la acción militar de, de llevar adelante esto, que era una dictadura sangrienta, brutal, la más sangrienta y la más brutal que tuvo la Argentina... Eh, lo concreto que murieron 649 compañeros, 649 argentinos. Bueno, con eso tenemos que hacer algo. Eh, eh, que su muerte no sean en vano. Eh, por eso estamos trabajando. ¿no? Y la última, ¿cómo, ¿cómo viste las declaraciones de la presidenta? La, la forma no, de me pareció el tema? muy piola el tema del de informe Rattenbach. Si bien en el, en el ámbito de los veteranos de guerra el informe siempre circuló vía internet y todo, no se sabe si es, está completo, si es, si es eh, el original. Bueno, hay, hay ahora una decisión política del Estado argentino eh, de desclasificar ese informe. Bueno, yo aplaudo esa decisión. Aplaudo también la decisión de, de, eh, de acusar al Reino Unido de militarizar la, la zona. Eh, no hay ningún motivo para militarizar la zona. Sin embargo, traen a, a los aviones más modernos, sin embargo, traen los la buques más modernos y sin embargo, traen este, un submarino nuclear. Bueno, eh, indudablemente el, los problemas ahora los tienen los ingleses, ¿no?